আমাদের দেশে যেখানে শীতের সময় আমরা সাত আট ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় শীতে কাবু হয়ে যাই জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে শীতজনিত অসুস্থতায় মানুষের মৃত্যু ঘটে যেখানে বাংলাদেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রার রেকর্ড হচ্ছে পঞ্চগড়ের তেতুলিয়ায় দুই দশমিক ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস যেখানে ডিপ ফ্রিজের তাপমাত্রা থাকে মাইনাস আঠারো ডিগ্রি সেলসিয়াস স্বাভাবিকের চাইতে একটু বেশি শীত হলেই যেখানে আমাদের হাড়ে কম্পন ধরিয়ে দেয় সেখানে সাইবেরিয়ার অয়মিয়াকনে শীতকালে গড় তাপমাত্রা থাকে মাইনাস পঞ্চাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস অয়মিয়াকনে রেকর্ডকৃত সর্বনিম্ন তাপমাত্রা উনিশশো বিশ সালে ছিল মাইনাস বাহাত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্থায়ী কোনো বসতিপূর্ণ এলাকার রেকর্ড করা পৃথিবীর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা তাই একে বলা হয় পৃথিবীর সবচেয়ে শীতল শহর এই শীতল শহরের নাম অনেকে না জানলেও এই শহরের প্রতিটি মানুষ হাড়ে হাড়ে জানে ঠান্ডা কি জিনিস এজন্য অয়মিয়াকনে বসবাসের থেকে আপনার বাসার ড্রিপ ফ্রিজে বসবাস করাও অনেক ভালো এখানকার তাপমাত্রা এতই ঠান্ডা যে ফুটন্ত গরম পানি শূন্যে ছুঁড়ে দিলে মাটিতে পড়ার আগেই তা জমে বরফ হয়ে যায় এখানে আপনার চোখের পাতা জমে বরফ হয়ে যাবে নিমিষেই এবং আপনার থুতু জমে শক্ত হয়ে যাবে কোনো খাবার বা ফলমূল জমে এতই শক্ত হয়ে যায় যে তা আর খাবার উপযোগী থাকে না অয়মিয়াকনের জমে যাওয়া আপেল বা কলা দিয়ে আপনি সহজেই হাতুড়ির কাজ করতে পারবেন রাশিয়ার পূর্ব সাইবেরিয়া অবস্থিত পৃথিবীর শীতলতম এই দুর্গম ছোট্ট গ্রামটির নাম অয়মিয়াকন এটি হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে শীতল বসতিপূর্ণ এলাকা অয়মিয়াকনে শীতকালে কাপড় কাচার কথা ভাবাও যায় না কারণ ফুটন্ত গরম পানি দিয়ে কাপড় পরিষ্কার করলেও তা জমে এমন শক্ত হয়ে যায় যে তা আর ব্যবহার উপযোগী থাকে না অয়মিয়াকন নদীর নামে এর নামকরণ করা হয়েছে সাইবেরিয়ান আঞ্চলিক ভাষায় অয়মিয়াকন অর্থ আনফ্রোজেন ওয়াটার বা যে পানি কখনো জমে যায় না এই নদীর তলদেশে একটি প্রাকৃতিক উষ্ণ পানির প্রবাহ থাকায় নদীর উপরে পানি জমে বড় হয়ে গেলেও নিচে সেই উষ্ণ পানি সবসময় তরল অবস্থায় থাকে অত্যন্ত ঠান্ডার কারণে অয়মিয়াকনকে বলা হয় দ্য পোল অফ কোল্ড এখানে শুধু হাড়হিম করা ঠান্ডাই নয় এটি অত্যন্ত দুর্গম বটে খারাপ আবহাওয়ার কারণে এখানকার কর্মীরা দুই সপ্তাহ কাজ করে আর দুই সপ্তাহ ছুটি কাটায় দুর্গম অঞ্চলের এই শহরের অর্থনীতির চাকা সচল রাখার জন্য চব্বিশ ঘন্টা খোলা থাকা গ্যাস স্টেশনগুলো অনেক বড় ভূমিকা পালন করে গাড়িতে করে পার্শ্ববর্তী শহর থেকে এখানে পৌঁছাতে সময় লাগে টানা দুই দিন দুই রাত অয়মিয়াকনে যাওয়া এবং বের হওয়ার জন্য একটি মাত্র রাস্তা রয়েছে বরফের পর বরফের আস্তরণ জমে এ রাস্তা কাচের মতো স্বচ্ছ আর পিচ্ছিল হয়ে যায় সামান্য এদিক সেদিক হলেই বিপদ সোভিয়েত আমলে জোসেফ স্টালিন তৎকালীন রাজনৈতিক বন্দীদেরকে শ্রমিক হিসেবে ব্যবহার করে এ রাস্তা তৈরি করেন এটি এই শহরে যাওয়ার এবং বের হওয়ার একমাত্র রাস্তা চরম প্রতিকূল আবহাওয়ায় এই রাস্তা তৈরি করতে গিয়ে প্রায় দশ লাখেরও বেশি লোক মারা যায় কাজ করতে করতে যারা মারা যেত তাদেরকে রাস্তার মধ্যে সমাহিত করা হয় এজন্য এ রাস্তাকে বলা হয় রোড অব বোনস বা হাড় দিয়ে তৈরি রাস্তা বিগত প্রায় শত বছর ধরে অয়মিয়াকনবাসী একই রকম জীবনযাপন করে আসছে প্রচণ্ড ঠান্ডা থাকায় এখানে খুব একটা শস্য উৎপাদন হয় না ফলে শাক সবজি আর ফলমূলের কোনো রকম উপস্থিতি ছাড়াই নিজেদের খাবারের ব্যবস্থা করতে হয় অয়মিয়াকনবাসীর প্রধান খাবার হচ্ছে ঘোড়ার মাংস কারণ এখানে পশুর মধ্যে ঘোড়া এবং বলগা হরিণ পালন করা হয় তাই এই ঘোড়াগুলো অয়মিয়াকনবাসীর জন্য অত্যন্ত জরুরি এখানকার ঘোড়াগুলো এই চরম ভাবাপন্ন তাপমাত্রায় খাপ খাইয়ে নিয়েছে তারা চব্বিশ ঘন্টা খোলা পরিবেশেই থাকে তবে একটাই ঝামেলা তা হলো এসব ঘোড়ার শরীরের বাইরের অংশে বরফ জমে যায় আর তাই ঘোড়াগুলোকে সুস্থ রাখতে অত্যন্ত শক্ত চিরুনি দিয়ে নিয়মিত তাদের শরীর থেকে বরফ ছাড়াতে হয় শীতকালে সকাল সন্ধ্যা মাংস খেতে খেতে অয়মিয়াকনবাসীর অভক্তি চলে আসে তখন এখানকার জেলেরা স্থানীয় নদীতে মাছ শিকার করতে যায় মাছ ধরতে হয় প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করেই বরফের আস্তরণ ভেদ করে তারপর সেখান থেকে মাছ ধরেন মৎস্য শিকারীরা নদীগুলো পুরোপুরি জমে বরফ হয়ে থাকে জেলেরা নদীতে গর্ত খুঁড়ে মাছ সংগ্রহ করেন সেজন্য জেলেদের দরকার হয় কমপক্ষে দুইটি গর্তের গর্তের এপার থেকে ওপারে জাল বিছিয়ে মাছ ধরা যায় নদী থেকে উপরে তোলার পর জ্যান্ত মাছ সাথে সাথে জমে বরফ হয়ে যায় এখানকার একটা ভালো ব্যাপারও রয়েছে মাছ বা মাংস জাতীয় খাবার 
বিক্রির জন্য আলাদা করে ফ্রিজার কেনার প্রয়োজন নেই এমনিতেই সব জমে থাকে গরুগুলো শুধু গ্রীষ্মের সময় দুধ দেয় এবং সেটিকে পুরো বছরের জন্য সংরক্ষণ করা হয় অয়মিয়াকনের বাড়িঘর বেশ অদ্ভুত রকমের দেখতে এই অঞ্চলের ঘর বাড়িগুলো তাদের ইতিহাস ঐতিহ্যকে প্রকাশ করে এখানকার বাড়িগুলোতে সবসময় কাঠ পুড়তে থাকে বর্তমানে মোট পাঁচশোটি ঘর রয়েছে এই গ্রামটিতে আর লোকসংখ্যা মাত্র পাঁচশো থেকে নয়শো জনের মতো আর এই গোটা গ্রামের মানুষদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য রয়েছে মাত্র একটি দোকান ও একটি পেট্রোল স্টেশন মজার ব্যাপার হচ্ছে এখানে মদ্যপানের জন্য একটি বারও রয়েছে তবে গ্রামটির এই একমাত্র বারটিকে পৃথিবীর সবচেয়ে একা আর নিঃসঙ্গ বার বলে মনে করা হয় শীতকালে এখানে খাবার পানির কষ্ট সবচেয়ে বেশি এখানে কোনো পানির সরবরাহ নেই পাইপের ভেতর পানি প্রবাহিত হওয়ার আগেই তা জমে বরফ হয়ে যায় এবং পানির পাইপ জমে গিয়ে ফেটে যায় বরফ গলিয়েই খাওয়ার পানির ব্যবস্থা করে এখানকার বাসিন্দারা খুব জরুরি কোনো দরকার না থাকলে এখানকার লোকজন শীতকালে ঘর থেকে বেরোয় না বারো মাসের মাঝে শীতই থাকে নয় মাস গরমের মাস স্বল্পস্থায়ী হয় আর নিষ্ঠুর শীত যেন অনন্ত কাল ধরেই চলতে থাকে শীতকালে অয়মিয়াকনে প্রায় একুশ ঘন্টাই অন্ধকার থাকে সবচেয়ে বেশি কষ্ট হয় ডিসেম্বর এবং জানুয়ারি মাসে সে সময় দিন থাকে মাত্র তিন ঘন্টা এখানকার অধিবাসীরা সারাদিন কয়লা ও লাকড়ি জ্বালিয়ে ঘর গরম করে রাখে তবে কোনো কারণে যদি বিদ্যুৎ চলে যায় এবং তা যদি পাঁচ ঘন্টা পর্যন্ত স্থায়ী থাকে তাহলে চরম বিপর্যয় নেমে আসে এত বৈরি আবহাওয়ায় টিকে থাকতে পেরে এখানকার লোকেরা খুব গর্বিত কেবল জমে যাওয়ার ঠান্ডা পরিবেশের সঙ্গেই নয় এখানকার মানুষদের লড়াই করতে হয় আর অনেক প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে এর মধ্যে রয়েছে কলমের কালি জমে যাওয়া এখানকার গাড়িগুলোকে সব সময় চালিয়ে রাখতে হয় তা না হলে রেখে দিতে হয় গরম কোনো জায়গায় না হলে পুনরায় গাড়ি চালু করতে অবর্ণনীয় কষ্ট করতে হয় গরম পাত্র থেকে পানি গ্লাসে ঢালতে না ঢালতেই আবার জমে বরফ হয়ে যায় তাই তেষ্ণা মেটাতে উষ্ণ পানিতে গলা ভেজাতে হয় তবে সবচেয়ে ঝামেলায় পড়তে হয় এখানকার কম দৃষ্টি সম্পন্ন মানুষদের চশমার কাজ খানিক বাদেই ঝাপসা হয়ে যায় তাদের এমনকি বরফ পর্যন্ত জমে যায় কাছে আর এই সব কিছু হয় গ্রামটির অত্যাধিক ঠান্ডার কারণে অয়মিয়াকনে এতটাই ঠান্ডা যে মোবাইলের ব্যাটারিও সেখানে বেশি দিন কাজ করে না ঠান্ডা থেকে বাঁচার জন্য এখানকার মানুষ পোশাক হিসাবে ব্যবহার করে ফার নামে এক জাতীয় পোশাক আর সঙ্গে থাকে শক্ত বুর্জতা গ্রামবাসী যদিও এখন ঠান্ডায় অভ্যস্ত হয়ে গেছেন তবে মাইনাস বাউন্ন ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে তাপমাত্রা নেমে গেলে তখন বন্ধ রাখা হয় গ্রামটির একমাত্র স্কুল প্রচণ্ড ঠান্ডার কারণে মাটি শক্ত হয়ে যাওয়ায় ঘরের ভেতর খনন কাজ করা খুবই কষ্টসাধ্য তাই অয়মিয়াকনের বাসিন্দাদের ঘরের বাইরেই টয়লেটের ব্যবস্থা করতে হয় ঘর থেকে বাথরুমে পানি নিয়ে পৌঁছানোর আগেই তার জমে বরফ হয়ে যায় অয়মিয়াকনে কেউ মারা গেলে বরফের কারণে তাকে কবর দেওয়ার জায়গা পাওয়া যায় না সেক্ষেত্রে মৃতদেহ ভর্তি কফিন সমাজিস্থ করার আগে কবর খননের জন্য আগুন জ্বালিয়ে বরফযুক্ত মাটি কাটা হয় যা করতে অন্তত তিন দিন সময় লাগে এখানে মাত্র একটি স্কুল ও একটি দোকান আছে উচ্চতর পড়াশোনা করতে হলে পাশের শহরে যেতে হয় অয়মিয়াকনের বিচ্ছিন্ন এই জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয় মালামাল সরবরাহ করতে থাকে এখানকার এই একমাত্র দোকানটি হেরা বাণিজ্যের কারণে এই শহরটি অর্থনৈতিকভাবে যথেষ্ট সমৃদ্ধিশালী এখানে গরমের সময় তাপমাত্রা বেশ সহনীয় সর্বোচ্চ রেকর্ডকৃত তাপমাত্রা প্রায় ছিয়ানব্বই ডিগ্রি ফারেনহাইট বা পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস তবে গরমকাল বেশি দিন স্থায়ী হয় না তবে এটাও ঠিক যে এই তাপমাত্রার কারণেই অয়মিয়াকন গ্রামটি পর্যটকদের জন্য আকর্ষণে স্থানে পরিণত হয়েছে কিছু কিছু ভ্রমণ বিষয়ক প্রতিষ্ঠান পোল অব কোর্ট বা ঠান্ডার শেষ সীমানা সফরের জন্য নতুন ভ্রমণ পরিকল্পনা তৈরি করেছে